隠さず正直にお伝えしますがこれかなり難しいんですではどうすればいいのか知りたいですよねこんにちはベンネです2024年夏の後半からメルカリ物販界隈に雲行きの悪い話が出てきたこと皆さんご存知でしょうか今までメルカリ物販で稼ぎまくっていた人が急に稼げなくなったという事態が起きているんです理由はメルカリ事務局によるアカウント規制今回の規制は一般に言われる赤番のようなアカウントが使えなくなる人が続出しているというわけではありませんパターンがいくつかありまず一つはシャドウ版パッと見は通常通りにメルカリが使えているように見えるんですが実は商品がおすすめのタブに乗らなくなってしまい急に商品が売れなくなってしまったというような状態になっているんですね他には出品作業中にエラーが出て出品できなくなる人シャドウバンかと思っていたら特定の商品の閲覧だけはうなぎ登りに上がる人など今回の規制に関しては一貫性がないというのが大きな特徴ですそして驚くべきことに規制がかけられていた人の多くが9月末に一斉に規制解除になるというような現象も起きましたたくさんの物販プレイヤーがいる環境にいるからこそ個人でやっていてもまあ全く見えないとメルカリ規制の動きというのがよくわかります今日の動画では今回の規制の特徴と今後の対策についてお話ししていきます今すでにメルカリ物販に取り組まれている方はもちろんこれからメルカリ物販に取り組みたいと考えている方には気になる内容ですよねとりわけこれからのスタートに不安が出てしまうのは良くないと思いますのでぜひ今回の動画を参考にしていただければと思いますメルカリが規制をかけるのは今回が初めてではなくこれまでにも謎の規制祭りがあったこと何度かありましたですが今回は出品制限数のエラーに関してメルカリからも公式の発表がありメルカリ事務局の運営方針が少し変わったのではないかと感じています今回の規制の難しいところは情報がないこと規制が始まってから数週間も経てばさまざまな物販プレイヤーから検証結果が上がってくるのである程度の対策というのが打てるようになるんですが A をしたら規制がかかるとか B をしたら解除されるというような絶対的なものが全くないんですメルカリで商品を売りまくっている人でも今回の規制対象となってしまった人もいれば規制がかかっていないという人もいますじゃあ商品が売れていない人はどうなのかというとその中でもやはり規制がかかった人かかっていない人がいるんですねちなみに私はスイスから物販を自動化しているんですが日本に住む私の外注さんたちのアカウントはどれも今回規制対象にはなっていませんでしたですが私の物販スクールの生徒さんたちから現在進行形でたくさんの情報が入ってきますまたスクール内でもチーム検証が行われて対策が打ち出されているためみんなで今回の規制に立ち向かうということができました通常メルカリ事務局によって規制がかかるときはメルカリにとって好ましくない行為がある場合が多いので反省文をメルカリ事務局に送ったりするとメルカリの制限が解除されたりするということもあったんですですが今回は今後同じ内容のお問い合わせをいただいても対応することはできかねますというような返信で規制について反省文とか問い合わせを送っても意味がなかったという人もいます一つほぼ確実に言えることは人の手ではなくメルカリ事務局も AI を使って規制対象の判断をしているはずなんですねですので裏を返せば AI に引っかからなければ規制対象にはならないというはずなんですがこのラインが明確ではないというところが難しいところなんですそんな中でメルカリ運営事務局が出品制限数解除の方法を公式に発表しましたそれがまず1つ目出品制限後の一定期間の経過そして2つ目に出品した商品の売却率によるということなんですどういうことかというとまず1つ目の出品制限後の一定期間経過というのは出品エラーが出て出品できなくなったらしばらく待ったらまた出品できますよということです一度に新規出品や再出品をまとめて行ってしまうとこの出品制限に引っかかってしまう可能性が高いですねただしいくつまでなら出品できるのか制限後の一定期間というのがどれぐらいなのかというのがアカウントによって大きく違うんです
出品数を減らしたらいいのなら売れていない商品を削除したらいいのではという検証も始まっていたんですがこの後またメルカリから新しい情報が発表されましたそれが売れた商品というのは取引キャンセルされた商品を含みませんでも出品した商品には削除や公開停止した商品も含まれますそして主に直近1ヶ月程度のデータを参照していますつまり出品してしまったらすぐに消しても1とカウントされてしまうことデータも直近1ヶ月ということなのでこれまでどれだけ売りさばいてきたかというのは関係ないんですよねそして2つ目が出品した商品の売却率売れた商品の数割る出品した商品の数というのが売却率になるんですがこれも売却率が何パーセントだったらいいというような数字は明記されていない状態ですこんな風に具体的な数字のルールがない中で今後どのように対策をとっていけばいいのかを説明していきますねさてでは今後どのような対策をとっていけばいいのかということなんですがすでにメルカリ物販に取り組まれている方はまず1日の新規出品数を抑えていくということが最初にできる対策です具体的な数字がないので何とも言えないんですが新規出品は10前後に抑える再出品も数品程度というところだったら安全系とは言えそうですでも重要なポイントはおそらく売却率の方です100商品を出品して1つ売れる人とそのうち30が売れる人というのは新規出品数の制限数や制限期間についてもう必ず違いが出てくるはずですよねこの売却率を上げるにはどうすればいいんでしょうかここで重要なことを一つお伝えしますメルカリ物販が稼げる理由というのはいくつかあるんですがそのうちの一つがパワープレイで利益が出せるということだったんですつまり大量出品をすることでたくさんの人に商品を見てもらえる機会を作り必然的に売り上げを上げるという方法ですこの大量出品に頼ることが多い出品者の場合ツールを利用したり低コストで同じ商品をロット仕入れするような仕入れをしたりすることが多いですそこに今回のような規制が入ると同じ商品をたくさん扱ったり数で勝負していく仕入れ方法、まあ、例えば中国輸入などは難しく感じた人が多かったのではないかと予想されます理想を言えば少ない出品数で一商品あたり大きな利益が取れればいいとなりますよねでも皆さんには普通に隠さず正直にお伝えしますがこれかなり難しいんですそれを叶えるには相当のリサーチ力が必要になりますしこれまでずっと物販を続けてきた人であれば対応の仕方があったとしても初心者さんにはハードルが高いんですでも規制には必ず乗り越えられる道があるんですよね実際今回も多くのプレイヤーが一斉に規制解除されるというような事例もありました私も物販を始めて7年これまでさまざまな規制に出会ってきましたが毎回それを乗り越えた人は一皮むけた強い物販プレイヤーになっていきますではどうすればいいのか知りたいですよねまず一つ柔軟な対応ができること一つの方法に固執しているとどんなビジネスでもどこかで行き詰まってしまいますどうすればいいかを考えることもしくはそれを相談できる場所にいることというのが重要ですね今回の規制をきっかけに多くの物販プレイヤーがメルカリと同時に他のプラットフォームを使い始めました一番使いやすいのはメルカリとよく似た仕様で手数料も安いラクマヤフオク、平成フリマを使う人もいらっしゃいますねメルカリ出品のために用意した商品写真や説明文をそのまま横流しして使えるのが魅力的です何より今はワンクリックでしかも無料でラクマやヤフオクにメルカリと同じ商品を出品していくツールまであるんですね知らないという方はこちらの動画からまずご覧くださいそしてもう一つが仕入れ方法です先ほどもお話しした通り今後は売却率つまり売れる商品を売らなければメルカリで売ることがどんどん難しくなるわけです最初から売れる商品どうやって見つけますかリサーチを最初からできる人なんていませんよねだからこそとりわけ初心者さんにとってはリサーチされた商品を仕入れるということが最も安全な方法になってくるんですちなみに私が初心者の前入門者の方に教えている仕入れは他ではありえない売却率の高さなのでメルカリを使ったことがないという人でもいいスタートを切ることができますそれで資金作りをした後はリサーチ済みの商品が仕入れられる初心者向け仕入れの中からあったものを選び販売のスキルアップを目指すことができます
規制はチャンスと物販界隈ではよく言うのですが実際今回の規制をきっかけにプラットフォームを広げて今後の規制にも対応できるよう準備をした人は多かったですねでもこれから始める人にとってはスタートが肝心です初心者向けの仕入れ方法については私の公式 LINE で限定動画をお渡ししております複数ありますのでぜひご自身に合ったものを見つけていただければと思います気になる方はこちらに初心者向けノウハウと合言葉を送ってくださいね YouTube では引き続き物販に関する動画を中心に在宅ワークに関する動画も配信していきますこの動画がためになったと思われましたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたしますでは次の動画でお会いしましょうまたねー